प्रयोजन शेष आलोचना कर समाधान उपाय की सबसे गुरुपूर्ण आलोचना करते जाने सबसे हेजिटेशन मूलक तीन वार्ड मिडिल
এরপর আমরা আসি উইকস এর ক্ষেত্রে যেটা আমরা অনেক অনেক ক্ষেত্রে শুধু উইকস এর ক্ষেত্রে উইকটার নাম যে এক সপ্তাহ অথবা দুই সপ্তাহ অথবা তিন সপ্তাহ যত কিছু বলি সপ্তাহটা যদি আমাদের আসে সপ্তাহ কোন কিছু যদি সময়ের ক্ষেত্রে সপ্তাহটাও কিন্তু এক ধরনের সময় এই সময়ের মধ্যে যদি যখন সপ্তাহ আসে তখন আমরা এটা ইন এ উইক অথবা ইন টু উইকস অথবা ইন থ্রি উইকস ইন ফোর উইকস অর্থাৎ উইকটা যদি আসে উইকের সময়টা আমাদের ফিউজেশনের ক্ষেত্রে আমরা ফিউজেশন অফ টাইম টাইম মেনটেন করার সময় টাইমটা যখন আসবে কোনো একটা টাইম উইকস আসুক ডে আসুক তখন সেক্ষেত্রে যদি আমরা একটা টার্মস যদি আসুক উইকস উইকসের আগে কিন্তু আমরা তখন অ্যাড বা অন এগুলো ব্যবহার করবো না আমরা সরাসরি কী ব্যবহার করবো ইন ইন দা এটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টাস্ক এরপর নেক্সট নেক্সট আমাদের আছে উইকসের পরবর্তীতে আমরা হিসেব করি মান্থস মান্থস অনেক সময় আসে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ফ্যাসেজের মধ্যে মান্থস অ্যাভেলেবেল থাকে যে এই মাস জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল এক্সেট্রা ইত্যাদি মাসের নাম আসে মাসের নামের ক্ষেত্রে আসলে আমরা শুধু মাসের নাম অন্য কিছু না যে মাসের নামের সাথে অন্য কিছু থার্ড আর এপ্রিল ওগুলো বাদ শুধু মাসের নামটা আসে শুধু মাসের নামটা যদি আসে তখন আমরা সেক্ষেত্রে ইন্টার ইউজ করে দেবো ইন শুধু মাসের নামের ক্ষেত্রে মাসের সাথে আবার ডেট যদি থাকে সেটা হবে না শুধু মাস জানুয়ারি ইন জানুয়ারি মে ইন মে ডিসেম্বর ইন ডিসেম্বর ওকে ক্লিয়ার এরপরে সেকেন্ড এর পরবর্তীতে আছে সিজনস আমাদের অনেকগুলো সিজন আছে সিজনগুলোর আগে আমরা ইন বসে সিজনগুলোর মধ্যে স্প্রিং সামার অটাম উইন্টার তারপরে রেইন সিজন যত কিছু যত সিজন আছে সিজনগুলোর আগে আমরা যখন এই ফিউজেশনটা ইউজ করতে যাব তখন আমরা সেক্ষেত্রে ইউজ করবো ইন সিজনগুলোর ক্ষেত্রে একদম স্পেসিফিক একটা মোস্ট আছে সিজনের ক্ষেত্রে উইকসের ক্ষেত্রে এরপরে মান্থসের ক্ষেত্রে এগুলোর ক্ষেত্রে একদম অন্য কোনো কিছু হয় না এগুলো কিন্তু সরাসরি ইন বসে যায় ইন ফিউজেশনটা বসে যায় এরপর তোমরা ইয়ার্স অনেক ক্ষেত্রে লেখা থাকে শাল লেখা থাকে শালগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এটা তোমাদের নিয়মটা শিখার আগে এটা তোমরা জেনেছ যে শালের আগে আমরা ইন ইউজ করি শালের আগে মূলত ইন ইউজ করা হোক অন্য কোনো কিছু অন্য কোনো টার্মস বা অন্য কোনো প্রিপোজিশন আমরা ইউজ করি না সরাসরি ইন এটা একদম এটার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই এটা সরাসরি ইয়ার্স যেমন ইন নাইনটিন এইটি নাইন ইন টু থাউজেন্ড ইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি এনি ইয়ার্স যে কোনো ইয়ার আসুক যে কোনো ইয়ারের ক্ষেত্রে আমরা ইনটা ইউজ করে দেবো এটা হলো ইয়ার্সের ক্ষেত্রে এরপরে আসি আমরা এরপরে আসি আমরা ডিকেটস দশক কোনো একটা দশকের কথা যদি উল্লেখ করি যে কোনো ইয়ার্স আমরা যদি একটা কোনো দশক যে এই দশকটা এই এখন বর্তমান যে দশকটা চলতেছে এই দশকটা অথবা যে কোনো একটা দশক নাইনটিন একটা দশক টু একটা দশক দুই সাল এটা একটা দশক এরকম কোনো একটা দশকের মধ্যে কোনো একটা ঘটনা বলে যে এই দশকে ঘটনাটা ঘটছে বা এই দশকের জন্য এই লাইনটা এই দশকের সাথে রিলেটেড তখন আমরা ফিউজেশন ইউজ করার সময় ইউজ অফ ফিউজেশনে আমরা সেক্ষেত্রে ইয়ার এটার মধ্যে আর কোনো সন্দেহ নাই ডিগেটস ইয়ার্স যাই বলো এখানে ইয়ার্সের ইয়ার্সের ক্ষেত্রে এবং ডিগেটসের ক্ষেত্রে যখন আমরা সাল যেভাবে লেখি ইন দা নাইনটিন সিক্সটিস অর্থাৎ মানে কি নাইনটিন উনিশশো ষাট দশকে উনিশশো ষাট দশকে ঘটনা করছে বা উনিশশো ষাট দশকে জন্মগ্রহণ করেছেন বা মৃত্যু বন্ধ যাই হোক ইন দা ইন দা ওকে নেক্সট সেঞ্চুরিস শতাব্দী শতাব্দীও দেখা গেছে আমরা যখন ইউজ অফ রিলেশন আমরা শিক্ষকরা যখন শিখাই তখন স্টুডেন্টকে আমরা এটাই বলি দেখা গেছে ইন হলো আসলে বড় জায়গার মধ্যে আর দেখা গেছে অন অথবা অ্যাড এগুলো ছোটো জায়গার মধ্যে আসলে ব্যাপারটা বড় জায়গা এবং ছোটো জায়গা অনেক সময় বোঝা যায় যে কোনটা বড় কোনটা ছোটো অনেকটা দেখা গেছে একটা রুম রুম বড় আবার রুম থেকে দেখছি স্কুল স্কুলও তো বড় এরপরে উপজেলা বড় জেলা বড় মানে দেখা যাচ্ছে অনেক উপজেলার আগে অ্যাড বসে আবার দেখা গেছে অনেক ব্যবহার এখানে আমরা ইন অ্যাড এবং অন নিয়ে আজকের মূলত আলোচনা কারণ এই তিনটা জিনিসের সবচেয়ে বেশি হেজিটেশন থাকে আমরা যখন স্টাডি করছি বা আমরা যখন পড়াশোনা করছি তখন আমরা একদম এটা বুঝতেই পারতাম না যে আসলে এটার পার্থক্যটা কি যে একই জিনিস দেখা যাচ্ছে অ্যাড বসতেছে একই জিনিস অন বসতেছে আবার একই জিনিস ইন বসতেছে কাহিনিটাকে এটা হলো যে আমরা ওই লেখাটা অর্থাৎ ওই ওয়ার্ডটার ধরনটা বুঝতে পারি না ওই ওয়ার্ডটা যখন আমরা ধরনটা বুঝতে পারবো 
ওই অর্থাৎ ঘনার জন্য আজকে এই ক্লাস আমরা এন এর যে ইউজ গুলো বুঝছি এট এর আমরা ওই ইউজ করেছিলাম এট এর কিছু যেমন আওয়ার্স কোন একটা নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট সময় আওয়ার্স অর্থাৎ নির্দিষ্ট ঘন্টার সময়কে অথবা এই যে কোনো একটা ঘন্টার সময়কে আমরা যদি এখানে আনি সেই ক্ষেত্রে আমরা এট বসে ফেলা যেমন এট সেভেন এ সাতটা বাজে ঘন্টার সময় সরাসরি সাতটা আবার দেখা গেছে এই অন্য সময় যেমন এর পরে এট টোয়েলভ ও ক্লক বারোটা এট ফাইভ পি এম বিকাল পাঁচটা এগুলো যখন আমরা এরকম কোনো ঘন্টা দেখবো ঘন্টার সাথে সাথে এর আগে আমরা অ্যাড বসাবো এখানে অন বা ইন বসানোর কোনো প্রয়োজন নাই এখানে আমাদের একজ্যাক্ট ইউজ অফ রেগুলেশন হলো অ্যাট অ্যাট সেভেন এম অ্যাট টুয়েলভ ও ক্লক অ্যান্ড অ্যাট ফাইভ পি এম অথবা অ্যাট টেন পি এম অ্যাট টুয়েলভ এ এম যত কিছুই হোক সব কিছুর আগে আমরা অ্যাড বসাবো এরপরে আমরা যাই পার্টস অফ এ ডে একটা দের এর আগে আমরা পার্টস অফ ডে এর আগে আমরা যখন করেছিলাম তখন দেখা গেছে এ মর্নিং ইভিনিং আফটারনুন করে মানে করাছিলাম ইভিনিং করাছি মর্নিং ও ওগুলো একটু বড় অর্থাৎ পার্ট দিনের একটু বড় সাইজ অর্থাৎ পার্টস পার্টস এখানে একটু ছোট সাইজটা বলেছে যেমন পার্টস অফ এখানে একটু লাঞ্চ টাইম লাঞ্চ টাইমটা ছোট ডিনার টাইম যেমন আমরা যদি ইভিনিং ইভিনিংটা অনেক বড় যেমন নাইট নাইট কিন্তু দেখছি ইভিনিং নাইট হলে ইভিনিংয়ের একটা পার্ট मर्निंग অথবা আফটারনুন এটা কিন্তু একটা ডেসের ডেসের এই তিনটা ভাগে বড় তিনটা ভাগ আর বাকি যতগুলো পিরিয়ডস অফ টাইম আছে অর্থাৎ পার্টস অফ এ ডে একটা দিনের ভাগ যতগুলো আছে সবগুলো ভাগ কিন্তু ওই মর্নিং ইভিনিং এবং আফটারনুনের মধ্যে পড়ে ওগুলো ওই আপনি যেমন নাইট ইভিনিং ডের মধ্যে পড়ে আচ্ছা এরপরে আমরা আসছি আমরা একটা আটটা ব্যাপারে একটা হলিডেস উইথআউট ডে এর আগে আমরা হলিডেসের স্টার সানডে বা স্টার ডে আমরা ইয়ে করছিলাম হলিডেস হলিডেস এর আগে আমরা ইন ব্যবহার করছিলাম এখানে একটা কথা সময় দেখা হলিডেস উইদাউট ডে ওখানে সাথে ডে লেখা থাকে না আগেরটার মধ্যে লেখা ছিল ইন দ্য স্টার হলিডেস অর্থাৎ সাথে হলিডে লেখা থাকে এখানে কিন্তু হলিডে লেখা এখানে অ্যাট স্টার শুধু স্টার গুলো আছে অ্যাট ক্রিসমাস শুধু ক্রিসমাস অর্থাৎ এখানে সাথে ডে নাই ক্রিসমাস ডে নাই নিউ ইয়ার ডে নাই স্টার হলিডেস অর্থাৎ হলিডে অর্থাৎ কথাটা ডেটা লেখা থাকবে না লে ডে বাদে যত কিছু আছে যদি হলিডে আসে ডে বাদে যদি হলিডে আসে সেক্ষেত্রে আমরা ওর আগে অ্যাড বসাবো আর যদি ডে সহকারে হলিডে আসে যেমন স্টার হলিডে আসে তখন তার আগে আমরা ইন বসাবো আর অ্যাটের এখানে একটু হেজিটেন্ট তবে একটু ভালো করে খেয়াল করে যে হলিডে দুইটা কথা মারা গেছে হলিডেসের ক্ষেত্রে ইন এবং হলিডে যদি হলি কোন হলিডের নাম আসে ইন এবং অ্যাডটা ব্যবহৃত হয় তো অ্যাড ইনটা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে হলো আমরা ওখানে ডে লেখা থাকবে যেমন স্টার হলিডে ক্রিসমাস ডে নিউ ইয়ার ডে আর এখানে আমরা অ্যাডটে যখন আমরা ব্যবহার করতেছি সেখানে শুধু ক্রিসমাস নিউ ইয়ার অর্থাৎ এখানে ডেটা লেখা নেয় ডেটা যদি লেখা থাকতো তাহলে আমরা এখানে ইন ব্যবহার করতাম এখানে ডেটা লেখা নেয় এখানে আমরা কি ব্যবহার করছি অ্যাট আচ্ছা ঠিক আছে এই পিরিয়ডটা গেল এরপরে হলো আমাদের অ্যাডের আর একটা ব্যবহার সেটা হলো টাইম টাইমটা আমরা যেমন যে কোনো একটা যে কোনো একটা টাইমকে আমরা উল্লেখ করি যে কোনো একটা টাইম তবে সেটা হলো কি সেটা ঘড়ির টাইম না ঘড়ির টাইম এমনি অর্থাৎ যে কোনো একটা টাইম দেখা গেছে আমরা অনেক সময় এই ঘড়ির টাইম সরাসরি দেখা গেছে যে ভাত খাবার যে কখন খাবো যে আমি দুপুরে খাওয়ার সময় খাবো অথবা এই যে আমার এখন নাস্তার টাইম অথবা এখন হলো এই এখন বর্তমান সময় এই এরকম কোনো যদি টাইম কেস বুঝবে অর্থাৎ টাইমটা উল্লেখ না করে যদি কোনো টাইমকে বলা হয় সরাসরি যেমন দশটা উল্লেখ না করে যদি বলা হয় ব্রেকফাস্ট টাইম বারটায় বা রাতের দশটা উল্লেখ করে বা দেখা যায় দুপুর দুইটা উল্লেখ করা যদি বলা যায় যে লাঞ্চ টাইম ওটা তো আমরা আগে দেখা গেছে এবারে কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় যে ওই সময় আমি ওই সময় কথাটা বলছিলাম যে ওই সময় এই কাজটা করব বা এখন করব বা এর আগে করব যে কোনো একটা নির্দিষ্ট কোনো একটা টাইম যদি থাকিস তার আগে আমরা একটা বসা দেবো যেমন অ্যাট প্রেজেন্ট অথবা অ্যাট ব্রেকফাস্ট অ্যাট দ্যাট টাইম অর্থাৎ যে কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় সহজ হিসাব নির্দিষ্ট সময়ের আগে যদি নির্দিষ্ট সময় আগে যদি কোনো ইউজ অফ ফিউশনের কোনো ক্লু থাকে সেক্ষেত্রে আমরা চোখ বন্ধ করে একটা বসে দিব কোনো প্রবলেম নাই এক্ষেত্রে আর কোনো সন্দেহ নেই এক্ষেত্রে আর কোনো সন্দেহ নেই এরপরে নেক্সট টাইমে আমরা যাব এজেন্ট ব্যবহার করতে গেলে এবার অন আমরা আজকে তিনটা টার্মস নিয়ে আলোচনা করতেছি 
उद्लो तो उद्लो देख मास प्रथम दिन अथवा द्वित दिन उदाहरण सरसिंग उल्लेख्यवहार बार्थडे शुक्रवार दिन मर्निंगडे मर्निंग 
আফটারনুন অথবা ইভিনিং এর কোড দিয়ে আমরা ইন ব্যবহার করি এখন এখানে দেখো এখানে আছে ডে প্লাস পার্ট অফ দা ডে কত আমরা ডে ডেটা হলো কি সানডে এখানে আমরা যদি মাই বার্থডে লিখি তাও কোনো অসুবিধা নাই তাহলে সানডে মর্নিং তাহলে আমি মূলত সানডে কে বুঝাচ্ছি আমি সময়টাকে বুঝাচ্ছি কোনটাকে মর্নিং টাইম অর্থাৎ ওই একটা ডে এবং ডেটার পার্টটাকে একটা ডে ডে বুঝাচ্ছি এবং ডেটার একটা পার্টটাকে বুঝাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বুঝাতে হবে অনটা আমরা এখানে সেই ক্ষেত্রে আমরা অনটা বসাবো ডে এবং পার্ট অফ ডে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে অ্যাকুইজিশনের ক্ষেত্রে অত নিয়ম দিয়ে হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্পেসিফিক নিয়ম দিয়ে আসলে শেখানো যায় না তারপরে এখানে একটা স্পেসিফিক একটা ইয়ে আছে ডে প্লাস পার্ট অফ ডে এটা একটু মনে রাখতে হবে কষ্ট করে সান ডে মর্নিং অর্থাৎ সানটা তো রবিবার রবিবারের সকাল রবিবারের সকালে আমি ওই ওখানে গেছিলাম বা ওই কাজ কাজটা করবো বা যাব বা খাবো যাই কিছু হোক সেক্ষেত্রে আমরা অনটা গেছি তো মোটামুটি এই হলো অনের ব্যবহার এর পরবর্তীতে আরেকটা আছে সেটা হলো এই জিনিসটা একটু লাস্টে দিচ্ছি কারণ মনে হচ্ছে এর আগে আমরা হলিডেস বলে বলছি আমরা হলিডেস অন নিউ ইয়ার্স ডে অন ক্রিসমাস ডে আমরা যদি ডেটাই স্পেসিফিকভাবে বুঝাই একটা দিন যে কোনো ক্ষেত্রে একটা দিন যদি স্পেসিফিকভাবে বুঝাই সেক্ষেত্রে আমরা অন ব্যবহার করি আর এর আগে আমরা যেমন ক্রিসমাস ডেস অর্থাৎ ক্রিসমাস দিনগুলোতে আমাদের যেমন দেখা যাচ্ছে আমরা ঈদের দিন সবাই কোলা করে বলি এখানে যখন ঈদের দিন ঈদের দিন কথাটা বলছি তখন আমরা ওই ঈদের দিনের মধ্যে সমগ্র ঈদের দিন সব সব ঈদের দিন কী আছে ঈদের দিন আমরা কোলা করি সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই ক্ষেত্রে ইন ব্যবহার করতে পারি যে ঈদের দিন আমরা কোলা করে করি আর যদি আমরা বলতে যে এই বছরের ঈদের দিন এই বা এই রমজানের এই এই মাসের রমজানের ঈদের দিন বা গত মাসের রমজানের ঈদের দিন আমরা কোলা করে করেছিলাম সেই ক্ষেত্রে আমরা মনে অর্থাৎ এটাও একটা নির্দিষ্ট ডে কী বলছি আর আমরা যদি বলি আমরা ঈদের দিন আমরা কোলা করি অর্থাৎ ওই ঈদের দিন বলি আমরা সকল ঈদের দিন বলেছি এইখানে সে একইভাবে হলিডেস উইথ ডে অর্থাৎ ওইখানের মধ্যে ডে থাকবে সেই ক্ষেত্রে অন কিছু অন বসবে শুধু একটা দিনকে যখন উল্লেখ করবে তখন ক্ষেত্রে অন আর যদি আমরা সাময়িকভাবে নিউ ইয়ার্স ডে অর্থাৎ প্রতি বছর যদি নিউ ইয়ার আসে ওই প্রতি বছরের সকল বছরের সকল নিউ ইয়ার্কে বোঝাচ্ছি তখন ইন বসবে আবার দেখা যায় আবার ক্রিসমাস ডে ক্রিসমাস ডে দেখা যায় এই বছরে একটা ক্রিসমাস ডে আবার দেখা যায় প্রত্যেক বছরের মধ্যে একটা একটা করে ক্রিসমাস ডে আসে আমরা যদি সাময়িকভাবে সকল ক্রিসমাস ডেসকে বোঝাই তখন আমরা ইন ব্যবহার করবো আর যদি আমরা এই বছর বা একটা ক্রিসমাস ডে বা একটা নির্দিষ্ট দিনকে বোঝাবো ওই ক্রিসমাস ডেকে বলে তখন আমরা অন ব্যবহার করবো তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা মোটামুটি ইউজ অফ প্রিপোজিশনের ইউজ প্রিপোজিশন অফ টাইম ইন অ্যাড এবং অন এই তিনটা টার্মস নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম আশা করি ভিডিওটা তোমরা কয়েকবার রিফিট যদি করো আশা করি বুঝে আসবে এবং এই অনুযায়ী তোমরা প্র্যাকটিস শুরু করলে যে এই অনুযায়ী যদি বইয়ের তোমরা যে প্র্যাকটিসগুলো আছে এই অনুযায়ী তোমরা প্র্যাকটিসগুলো করবে প্র্যাকটিসগুলো করলে আশা করি কিছুটা বুঝে আসবে আর পরবর্তী ক্লাসে আমি আবারও হাজির হব তোমাদের মধ্যে ইউজ অফ প্রিপারেশান ইউজ অফ প্রিপারেশান নিয়ে এর পরবর্তীতে এরকম নেক্সট ক্লাস থাকবে সবাই পেজ অ্যাক্টিভ থাকবে এবং সবাই সাবধানে থাকবে সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে এ বলে আজকের অনলাইন ক্লাস এখানে সমাপ্তি আসসালামু আলাইকুম ওরহাম